ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓക്കെ നമ്മളന്നലെ മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതെന്താണെന്ന് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കി പിന്നെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കി ബോണ്ടഡ് എന്താണ് നോൺ ബോണ്ടഡ് എന്താണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നോൺ ബോണ്ടഡ് സോറി ബോണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യണ്ട പേ ചെയ്യണ്ട നോൺ ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്യണം ദെൻ മാനുഫാക്ചർ പഠിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബോണ്ടഡ് ലബോറട്ടറിക്കകത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിനുവേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് എന്തൊക്കെയാണോ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രൂവ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അതിൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ആ ഒരു ലാബിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെയാണ് ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പിയും കൂടെ എടുക്കണം അതായത് ടോട്ടൽ ത്രീ കോപ്പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലറിയിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലറിയിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി അല്ല അതിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിലറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സെക്കൻഡ് കോപ്പി നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓഫീസർ ഇൻചാർജാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലാബിലുള്ള ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഡിസ്റ്റിലറി എക്സൈസ് ഓഫീസറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അവിടെ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിലറി എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളൊരു ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് തരും ഇൻവോയ്സ് എന്താണെന്നറിയാം ആ ബില്ല് നമുക്ക് തരും ആ ബില്ല് ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് കൈപ്പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള കോപ്പിയാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈസൻസിന് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു സാധനം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു മൂന്ന് കോപ്പി എടുത്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണോ വച്ചേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പിരിറ്റ് സ്റ്റോർ റൂമിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റും ഇത്രയാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് റൂമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനും എന്ത് ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചർ ആദ്യം ഒരു റിക്വസിഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം ഒരു ഇൻഡ്യൻ ഫോം കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുമായിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ റിക്വസേഷൻ ഫോം കൊടുത്ത് ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ സ്പിരിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസർ ഇൻചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമായിട്ട് സ്പിരിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ
സ്പിരിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സാമ്പിളിംഗ് ഫില്ലിംഗ് പാക്കിംഗ് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ബോണ്ടഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനകത്ത് അതായത് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറർ അതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾസ് എടുക്കും അത് ആരുടെ പെർമിഷനോടെ പാടുള്ളൂ ഓഫീസർ ഇൻചാർജിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറർ അതിനകത്ത് നിന്നും സാമ്പിൾസ് എടുക്കും ആ സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ തന്നെ ലബോറട്ടറിയിൽ അത് അയാൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അഡിക്വേറ്റ് ആണോന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറർ സാമ്പിളിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയണം നശിപ്പിച്ച് കളയണം ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് പറയുന്നത് എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും ടു സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾസ് അതിലൊരു സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും കെമിക്കൽ എക്സാമിനറിന് അനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സാമ്പ് എത്ര സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയുള്ള രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ആ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ചേക്കണം ദെൻ അതിന് ശേഷം ഓക്കെ റിസൾട്ട് വന്നു അഡിക്വേറ്റ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനുഫാക്ചറിന് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാം സീൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലേബൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൻ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു ബോണ്ടൽ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സാ സ്പിരിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യവും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അടിക്യൂറ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചു അതായത് ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ പ്രൂഫ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ത്രീ പ്രൂഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടിന്റ് ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ത്രീ പ്രൂഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിലോ കൂടുതലാണെങ്കിലോ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് എത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആ ത്രീ പ്രൂഫ് ഡിഗ്രി സ്ട്രെങ്തിലോട്ട് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പുറത്തോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫില്ലിംഗ് പാക്കിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് ദെൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദെൻ മെഡിസിനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസിനകത്ത് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അതിനകത്തും കുറച്ച് സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മെഡിസിനൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൽക്കഹോൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കൺസ്യൂമബിൾ ഓക്കെ അതായത് ബിവറേജ് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റ് ഓർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ അതായത് റുപ്പീസ് ടെൺ ആയിരിക്കും പെർ ലിറ്ററിന് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ അതേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെയാണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ മെഡിസിനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചിലതിനകത്ത് കൺസ്യൂമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോളാണ് അതായത് അത് കുടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്ത് ബിവറേജ് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും പെർ ലിറ്ററിന് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് വരെ ആകാം ദെൻ ഈ ആയുർവേദ സിദ്ധ യുനാനി പ്രിപ്പറേഷൻസിലും ഈ ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ആയുർവേദിക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലോങ് ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ
then homeopathic preparations are alcohol containing homeopathic preparations are 20 rupees arikim. then toilet preparations containing alcohol are 20 rupees arikim ningal ellarthum kandittu veloram ennu parayunna oru term odu varunnundu adu tax aanu uddheshikkana vera onnalla then next one preparations exempted from excise duty payment okay then this is the type of preparations we have to do duty at the end the type of preparations we have to do duty at the end of the day. That is the hospitals or dispensaries working under government. Okay, state government in the central government in the Kiril Provartik in the dispensaries in the hospitals in the alcohol and duty at the end of the Hospitals are not dispensaries. That government funding is hospitals and dispensaries. This preparation supply is not a duty. Then, charitable hospitals are not dispensaries. Then, government medical stores are not a duty. Then, alcohol is not a duty. Then, product supply is not a then institutions supply medicines freely to poor okay athre ullu adayathu endana paavapetta aalkarku marunna supply cheyyanadinu vendittu or institution lotana adu kodukkunnengilum aa preparations ne duty adakkenda avashyamilla okay appo ithrayana bonded laboratory ki athu parayna karyangal okay appo nammude bonded laboratory ide karyangal ella nammal nokki the license and issue then the general description then the layout to what is important then rectified spirit and then procure then manufacturing issue then sampling filling packing collection of duty medicinal preparation collecting then corrupt institutions in other okay thank you